Hello everyone, let's start with chapter number 2, Assets, Bases and Salts. So, I would be covering today the questions on page number 22. So, first one says, why should curd and salt substance not be kept in brass and copper vessels? So, copper vessels may have curd or salt substance koi bhi kyo nahi rakha chahiye. Ab yaar hume pata hai that brass and copper vessels are metal. Thik hai? अब जो ब्रास है या कॉपर है दे आर मेड अप ऑफ कॉपर और जिंक मेटल सो अगर हम उसके अंदर कोई एसिडिक चीज डालेंगे अब हमें पता है कि कर्ड कैसा सब्सटेंस है कर्ड और एनी सॉर्ट सब्सटेंस हैज एसिडिक कंपोनेंट इन इट अब एसिडिक कंपोनेंट मेटल्स के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं तो अब मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे दे गुड फॉर्म सॉल्ट्स और सॉल्ट्स फॉर्म हो रहे हैं दैट मींस दे कुड बी पॉइजनस इन नेचर ऐसा तो है नहीं कि ऑल सॉल्ट्स आर गुड इन नेचर दे कुड देयर कुड बी एनी देयर कुड बी चांस दैट सॉल्ट्स आर पॉइजनस इन नेचर एंड देयरफॉर दैट मेक्स कर्ड और एनी सॉर्ट सब्सटेंस अनफिट फॉर कंजम्पशन तो आप उसको आप नहीं कंज्यूम कर सकते क्योंकि आपका जो मटेरियल है वो सॉल्ट में बदल गया अब सॉल्ट कुछ भी हो सकता है इट कैन बी एनीथिंग क्योंकि वो एसिडिक कंपाउंड था वो मेटल था इसका भी इसका मतलब उनके बीच में कुछ रिएक्शन हुआ अब रिएक्शन हुआ तो सॉल्ट बनेगा एंड इट कुड बी पॉइजनस टू अस सो देयरफॉर इट मेक्स इट मेक्स थिंग्स अनफिट फॉर कंजम्पशन नेक्स्ट इज व्हिच गैस इज यूजुअली वाइब्रेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल सो एसिड्स जब मेटल्स के रिएक्ट साथ रिएक्ट करते हैं वी गेट हाइड्रोजन गैस इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल तो एक एग्जांपल लेते हैं दैट इज अगर मैं लूं जिंक जिंक हमारा मेटल है एसिड इज एच सी एल अब इन दोनों को अगर मिक्स करोगे यू विल गेट जेड एन सी एल टू जेड एन सी एल टू इज अट एंड वी गेट सेकेंड सेकेंड प्रोडक्ट एज हाइड्रोजन गैस सो इससे हमें क्या कन्फर्म हो रहा है की हाइड्रोजन गैस निकल रही है हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस सो अब इस गैस को चेक करने का तरीका क्या होता है इट इज पॉप अप टेस्ट अब आपने क्या करना है जब ये रिएक्शन हो रहा है तब आपने एक बर्निंग कैंडल या मैच स्टिक उसके पास लेकर आनी अगर वो पॉप अप साउंड के साथ मतलब वो पॉप अप साउंड प्रोड्यूस कर रहा है देन इट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस नेक्स्ट इज थर्ड वन मेटल कंपाउंड ए रियक्ट विद डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरफेल्स द गैस इवॉल्व इस्टिंग्विश अ बर्निंग कैंडल राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन If one of the compounds form is calcium chloride, so in this case, metal compound A is salt of calcium. जो हमारा A का salt बनेगा, it will be salt of calcium. अब उन्होंने बोला ना कि वो क्या कर रहे हैं? उस आग को बुझा रहे हैं, burning candle को बुझा रहे हैं। देखो, अगर hydrogen होती तो pop up sound आता। अगर वो बुझा रहे हैं, इसका मतलब which gas is produced? इट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस अब रिएक्शन कौन सा हो रहा है इसमें उन्होंने बोला कि जो हमारा मेटल कंपाउंड ए है वो तो हमें पता चल गया इट इज कैल्शियम तो अब वो कह रहे हैं इसका रिएक्शन लिख के बताओ कि इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड जो हमारा एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है इट इज कैल्शियम क्लोराइड और एक और चीज यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है की कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रही है ठीक है ये दो कंपाउंड पता चल गए अब कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड कब फॉर्म हो सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का हमें पता है जब हमारे पास मेटल कार्बोनेट होगा देन ओनली वी कुड गेट कार्बन डाइऑक्साइड एज अ एंड प्रोडक्ट सो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट और जैसी रिएक्ट करेगा वी विल गेट कैल्शियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर इज रिलीज सो वी गेट थ्री एंड प्रोडक्ट That is calcium chloride, carbon dioxide, and water. So that's all for page number twenty-two. So thank you for watching this video. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you.